الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله بالهدى ودين الحق داعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا فبلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الغمه اللهم صل على اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه ايها الاخوه والاخوات اوصيكم ونفسي اولا بتقوى الله الا ان التقوى اولى ما امر به الله المؤمنين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان السفا والمروه شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما فمن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم بمعنى الله ستيشاسيغلايا سهودري سهودر ماري പ്രപഞ്ച സിദ്ധാവിന്റെ വിധിവിലക്കുകൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിതത്തെ ചിത്രപ്പെടുത്തണമെന്നും ആദ്യമായി തന്നെയും തദ്വാര നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരെയും ഉപദേശിക്കുന്നു തക്കവ കൊണ്ട് മുസീയത്ത് ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹു മുത്തക്കികളിൽ ഉൾപ്പെടാനുള്ള മഹാസൗഭാഗ്യം നൽകി നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പരിശുദ്ധ ഹജ്ജ് കർമ്മത്തിന്റെ നാളുകളിൽ പുണ്യ ഹജ്ജിന്റെ അർഹാനുകളിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ഷിയാറുകളിൽ നിന്ന് നാം ഉറത്തെടുക്കേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് മക്കാം ഇബ്രാഹിം ഈ മില്ലത്തിന്റെ പിതാവ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിയുടെ മഹാജീവിതത്തിൽ നിന്നും വളരെ ചെറിയ ഒരു ഏടാണ് മക്കാം ഇബ്രാഹിമിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആലോചിച്ചത് പിന്നീട് ഹജ്ജാജികൾ ഒഴുകുന്നത് സഫയിലേക്കാണ് ഇന്ന സഫ വൽ മറുവത്ത ഇരില്ല തീർച്ചയായും സഫയും മറുവയും ഒക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഷിയാറുകൾ തന്നെയാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലിഹി സ്വലാമയുടെ പത്നി ഹാജർ തന്റെ പൊന്നുമോനുമായി അവിടെ കഴിച്ചുകൂട്ടിയ സന്ദർഭത്തിൽ ഹാജറിനുണ്ടായ അള്ളാഹുവിലുള്ള അടിയുറച്ച വിശ്വാസം ഇതല്ല ഇവയ്യുമൻ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു എന്നെ കൈവടിയുകയില്ല എന്ന വിശ്വാസമുണ്ടായിരിക്കെ തന്നെ ദാഹിച്ച് വിഭശനായി കരയുന്ന കുഞ്ഞിന് ജലവും തേടി തൊട്ടടുത്ത സഫയിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് മറവിയിലേക്കുമൊക്കെ ആ മാതാവ് നെട്ടോട്ടമൊഴുതിയുണ്ടായി എന്നതാണ് ചരിത്രം ശരിക്ക് സഫയും മറുവയും അള്ളാഹുവിന്റെ ചിഹ്നങ്ങളാണ് പക്ഷെ ജാഹിലിയ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മുഷിരിക്കുകൾ 
സഫയിലും മറോയിലും ഓരോ ബിംബങ്ങളെ നാട്ടിയിരുന്നു എന്നാണ് ഇസാഫ് അതുപോലെ തന്നെ നാഇല എന്നൊക്കെ പേരുള്ള രണ്ട് ബിംബങ്ങളെ അപ്പൊ അവർ സഹ ചെയ്തിരുന്നത് സഫയിൽ നിന്ന് മറോയിലേക്കല്ല ഇസാഫിൽ നിന്ന് നാഇലയിലേക്കാണ് തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിവർത്തിക്കുമെന്ന് തങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവങ്ങളുടെ ബിംബങ്ങൾ ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സൂറത്തിൽ ഈ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു ഇന്ന സഫ അവൽ മർവത്തമിൻഷ ഇരില്ല സഫയും മർവയും ഒക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഷിഹാറുകളാണ് മക്കം ഫത്തഹ ചെയ്ത് സത്യവിശ്വാസികൾ വീണ്ടും ഹറമിലേക്ക് എത്തിയപ്പോ വീണ്ടും സഫയുടെയും മർവയിലെയും ഇടയിലൊക്കെ നടക്കാൻ സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് മുഗ്മിനുകൾക്ക് ഒരു മടി ഇതുവരെ ഈ ബിംബങ്ങൾക്കിടയിൽ നിസാഫിനും നായിലക്കും ഒക്കെ ഇടയിലായിരുന്നല്ലോ നടന്നിരുന്നത് അള്ളാഹു പറയാണ് നിങ്ങൾ ശങ്കിച്ചു നിൽക്കേണ്ടതില്ല ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഷിയാറാണ് അതുകൊണ്ട് സഫക്കും മറവക്കും ഇടയിൽ നിങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചു കൊള്ളുക എല്ലാ ഷിയാറുകളും നമ്മൾ ഒരു ഷിയാറിനെ മുത്തും മറ്റു ചിലപ്പോൾ ഒരു ഷിയാറിനെ തന്നെ കല്ലറി അതിലൊരു കല്ല് ഹജർലസ്വതാണ് മറ്റൊരു കല്ല് ജംറയാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അല്ല കൽപ്പിച്ചു അല്ല എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് കൽപ്പിച്ചു അള്ളാഹു റസൂൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് കാണിച്ചു തന്നു അതിനെ പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് എവിടെ മുത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞോ അവിടെ മുത്തും എവിടെ കല്ലറിയണമെന്ന് പറഞ്ഞോ അത് കല്ലറിയും പൂർണ്ണമായ സമർപ്പണത്തിന്റെ ഇവിടെ സഭാമർവക്കയിലുള്ള ആ സഞ്ചാരം ജലം തീർന്ന് ആകെ കൂടി പരവശനായ പൊന്നുമോനെ ആ പൊന്നുമോനെ കുടിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ എങ്ങനെ നട്ടോട്ടം ഓടിയിട്ടും ചുറ്റുപാടുകളും യാതൊരു ലക്ഷണവുമില്ല എന്ന് കണ്ടിട്ടും നിരന്തരമായി ആ മഹതി സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു എന്നാണ് അങ്ങനെ നിഷ്ഫലമായി പ്രതീക്ഷയേറ്റ് തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴാണ് ആ ഇളം പൈതലിന്റെ കാലിട്ടടിച്ചെടുത്ത് നിന്ന് അള്ളാഹു സുബാന വാല ജലമൊഴുക്കി കൊടുക്കുന്നത് സഫ ജംസം ഇത് സത്യവിശ്വാസികൾക്കുള്ള പാഠമാണ് അള്ളാഹു എന്നെ നോക്കിക്കൊള്ളുമെന്ന് എനിക്ക് അടിയുറച്ച വിശ്വാസമുണ്ട് എങ്കിലും എന്റെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിരന്തരമായ പരിശ്രമത്തിന്റെ ഒടുവിലാണ് ഫലം ലഭ്യമാവുക എന്ന നിരന്തരമായ ഒരു വലിയ ഒരു പാഠം ഇന്ന സഹയക്കും ലക്ഷത്ത വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പരിശ്രമങ്ങളാണ് സഹയ് എന്നാൽ ഓട്ടം പരിശ്രമം എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം നിരന്തരമായ പരിശ്രമമാണ് സഹയ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും നിങ്ങൾ എന്ത് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നുവോ എവിടേക്ക് പോകുന്നുവോ നിരന്തരമായ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ എല്ലാ നിലക്കുമുള്ള കണക്കുകൂട്ടലുകളുടെ പ്രയത്നങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നിരന്തരമായ ഒരു യാത്രയായിരിക്കണം സത്യവിശ്വാസികളുടെ ജീവിതം എന്നുള്ളത് മനുഷ്യനവൻ സൈന്യതാണ് ലഭ്യമാവുക അവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും അവന്റെ ഈ നിരന്തരമായ ശ്രമവും ആണ് അവൻ ഉള്ളത് എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനോ താനയും നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഹാജറാബീവി കാണിച്ചതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ തവക്കുൽ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു തവക്കൽ തുഴലല്ല നമ്മൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും എഴുതി വെക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് രണ്ടു നിലക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നാം പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് തവക്കുലുമുണ്ട് തവാക്കുലുമുണ്ട് അള്ളാഹു ആണല്ലോ സിസ്റ്റാവ് അള്ളാഹുവിൽ ഞാൻ പരമേൽപ്പിച്ചിട്ട് ഇനി അള്ളാഹു ചെയ്തുകൊള്ളും എന്ന് വിചാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൃഗ് ഹത്താ പ്രതി അള്ളാഹുലുവിന്റെ കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ പള്ളിയിൽ വിവാദം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യർ മനുഷ്യനോട് ഉമർ അലി അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ഭക്ഷണ രീതിക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും അത് ഞാൻ അള്ളാഹുവിൽ തവക്കുലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തെ വടിയെടുത്തുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു വന്നു ആജ്ഞാപിച്ച് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നു പണിയെടുക്ക് പണിയെടുത്തുകൊണ്ട് നീ അള്ളാഹുവിൽ തവക്കുലാക്ക് വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതിനാണ് തവാക്കുൽ എന്ന് പറയുക തവക്കുലിന്റെ വലിയ ഒരു ഊർത്തരൂപമായി കൊണ്ട് സഫ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇന്നും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു സഫ നമുക്ക് ഒരുപാട് ചരിത്ര സംഭവങ്ങളെ നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം വളരെ സജീവമായ ഓർമ്മയായി സഫ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് നബുവത്ത് ലഭ്യമായതിന് ശേഷം രഹസ്യ പ്രബോധനങ്ങളിലൂടെ ഓരോരുത്തരുടെ കാതുകളിൽ നിന്ന് കാതുകളിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ സത്യദീനിന്റെ പ്രബോധനം റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏകദേശം മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വാന്തി റാഷി ഇറച്ചക്കൽ അക്രബീൻ താങ്കൾ താങ്കൾ ഏറ്റവും അടുത്തവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുക സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ ഉടൻ ചെന്നുകൊണ്ട് സഫാക്കുന്നിൽ കയറിതെന്ന് തന്റെ കുടുംബക്കാരെ മുഴുവൻ വിളിക്കുന്നുണ്
എന്റെ പൊന്നുമോളെ ഫാത്തിമ നീ നിന്നെ നിരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കണം നീ അഞ്ച് പ്രവാചകന്റെ മകനാണ് ഹബീബുള്ളയുടെ മകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ല സ്വന്തം പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ നോക്ക് നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ പരിശ്രമിക്ക് ഈ വാപ്പാക്ക് അവിടെ അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേക ഇടപെടലുകളൊന്നും നടത്താൻ സാധ്യമല്ല അതുപോലെ സ്വന്തം കുടുംബക്കാരെ ഒക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള റസൂൽ സല്ലാഹു അലി വസ്ലം പ്രഖ്യാപനം നടത്തുകയുണ്ടായി അതിലും വലിയ പാഠമാണ് കുടുംബ മഹിമയോ നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നും എത്രയോ സയ്യിതാകട്ടെ അതിനും അപ്പുറത്തുള്ള കുടുംബങ്ങളാകട്ടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്വർഗനരകങ്ങളെ ഉറപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രഭാത ആ ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് സഭയുടെ കുന്നിൽ കയറിയതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ഉറക്കു പിടിച്ച് വാ സഭാഹ എന്നാ ചരിത്രം നാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചു കൂടി അൽ അമീൻ ഇതാ വിളിക്കുന്നു അൽ അമീൻ വിളിച്ചപ്പോ അള്ളാഹു റസൂൽ അവരോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ മലക്കപ്പുറത്ത് നിന്ന് നിങ്ങളെ ആക്രമിക്കാൻ ഒരു സൈന്യം വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അത് വിശ്വസിക്കുമോ അവർ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാൻ എന്ത് ന്യായം താങ്കൾ സത്യം മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നു പല നിലക്കത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നും രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ മരണപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും നിങ്ങൾ രാവിലെ ഉണർന്നെ നേൽക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ പുനരുത്ഥാനം നാളിൽ ഉയർത്തെ നേൽപ്പിക്കപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും ഉറക്കവും ഉണർച്ചയും സത്യമായതുപോലെ മരണവും പരലോകത്ത് വിചാരണയും സത്യമാണ് എന്നാണ് അള്ളാഹു റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അന്ന് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞത് അവിടെ അബൂലഹ വേണേറ്റുന്നുകൊണ്ട് തബ്ബല്ലൊക്കെ ആ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് നിനക്ക് നാശം അലിഹാദാജ മാറ്റന ഇതിനാണോ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയത് അന്യ ചരിത്ര സംഭവം ഓർമ്മിപ്പിച്ചത് ഓർമ്മിച്ചത് അവിടെ നിന്ന് അന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ച ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഒന്നാം തീയതി മുതൽ അബൂലഹബിന്റെ ഈ ആക്രോശത്തോടെ തബ്ബല്ലക്കയ മുഹമ്മദ് എന്ന ഈ ആക്രോശത്തോടെ നിരന്തരമായ പീഡന പർവ്വങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലും അനുയായികളും താണ്ടിയതായി നമുക്കറിയാം ആ സഹയിന്റെ മസ്ഐയുടെ ആ ഭൂമിയിൽ മതാബിൽ തവാബ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കാലയത്തിന്റെ ചുമരിനോട് ചേർന്ന് ആ ചുറ്റുപാടുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ സുമയ്യാറിയാഹു താലാൽഹയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഹബാബ് റബി അള്ളാഹുനുവിലൂടെ അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയി ബിലാൽ റബി അള്ളാഹുനുവിലൂടെ ഒക്കെ നടന്ന് ഒരുപാട് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത വലിയ വലിയ മർദ്ദനങ്ങളെ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം എന്തിന്റെ പേരിൽ ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ ഏകത്വത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങി പിന്നെ അവിടെ ദിൽമജാസ് സഹാബിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഹരീഷ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സൂക്ക് ദിൽമജാസ് അവിടെയുള്ള മാർക്കറ്റുകളിലൊക്കെ പോയി ജനങ്ങളോട് പറയും കൂലൂല ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു നിങ്ങളൊന്ന് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല പറയുമോ നിങ്ങൾ വിജയിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല പറയണമേ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലയിലേക്ക് വരണമേ എന്നാ ജനങ്ങളോട് പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് പിന്നാലെ ഒരു മനുഷ്യൻ അജാനുഭാവമായ ഒരു മനുഷ്യൻ പിന്നാലെ നടന്നുകൊണ്ട് ജനങ്ങളോട് പറയുമത്രേ ലായുംഹാദാമിന്ദീനിക്കും നിങ്ങളുടെ ദീനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പുറത്താക്കുന്ന ഭ്രാന്തനാണിവൻ കാഹിനാണിവൻ ഇവൻ എന്തൊക്കെയോ വാദം വാദ പിടിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവന്റെ വഞ്ചനയിൽ നിങ്ങൾ പെട്ടുപോകരുത് എന്ന് പിന്നാലെ നടന്നുകൊണ്ട് അബൂലഹവും പറയുന്ന ഒരു സന്ദർഭം ചുരുക്കത്തിൽ എല്ലാ നിലക്കും ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന്റെ പേരിൽ സഫയുടെ കുന്തിലെന്നല്ല ഹറമിന്റെ മക്കയുടെ കൈബാലയത്തിന്റെ ചുറ്റുപാടുകൾ എന്നല്ല മക്ക പോലും സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ആ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ സ്നേഹിച്ച എന്നെ സ്നേഹിച്ച ഈ അൽബദുൽ അമീൻ എന്ന് പുറത്താക്കി ഹിജറ വരെ വന്നത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പറയണം എന്ന് ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഹജ്ജിന്റെ സന്ദർഭങ്ങളിൽ സഭ നമ്മൾ ഓർക്കുമ്പോൾ സത്യവിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബന്ധമില്ലാത്ത ആത്മനിർഭൃതിയുടെ അനുഭവമാണ് എല്ലാ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ നിന്നും ഏഷ്യൻ ആഫ്രിക്കൻ യൂറോപ്യൻ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ നിന്ന് എല്ലാ അള്ളാഹു ഉണ്ട് എന്നും അള്ളാഹു ഇല്ല എന്നും പറയുന്ന മുതലാളിത്തത്തിന്റെ അതുപോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ നിരീശ്വര നിർമ്മിത പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങൾ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാടുകളിൽ നിന്ന് ഈ സഭയുടെ കുന്നിൽ കയറുന്നു ആ സഭയിലേക്ക് കയറുന്ന ഓരോ ഹാജിയും പറയുന്നത്
ലാഹിലാഹ ഇല്ലമ്മ എന്ന് എല്ലാവരും പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് റഷ്യയിൽ നിന്ന് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് എല്ലാ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നുകൊണ്ട് എവിടെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലി പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയതിന്റെ പേരിൽ അതികൂരമായ മർദ്ദനങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിരയായത് ആ സഭയുടെ കുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ജനലക്ഷങ്ങൾ പതിനായിരങ്ങൾ മുഴക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ലാഹിലാഹ ഇല്ലല്ല എന്നുള്ളത് ലാഹിലാഹ ഇല്ലല്ല വഹ്ദ എന്നുള്ളത് ആ സഭയുടെ കുന്നിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വലിയ ദൌഹൈദിന്റെ പ്രതിധനികളായി മാറുമ്പോ സത്യവിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ സഫ സഫാക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ മാനികമായ ആവേശത്തിന്റെ പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് അവർ അതിന് ചുറ്റും ചിന്തപ്പെട്ട രക്തത്തിന്റെ അവിടെ മറ്റൊഴികൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ദോഹീദിന്റെ വലിയ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ അതിന്റെ പ്രതികരണം അരുണങ്ങൾ ഇന്ന് ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മേഖലകളിലും എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ മഹാപ്രവാചകനെ ജീവനോളം സ്നേഹിക്കുന്ന അനുയായികൾ ലോകത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ദോഹയിൽ അടിയുറച്ച വിശ്വാസം തന്റെ ധീനിന്റെ നല്ല നാളുകളെ കുറിച്ച് പ്രകാശപൂർത്തിതമായ ഒരു ലോകത്തെ കുറിച്ച് നാളുകളെ കുറിച്ചുള്ള എന്തെന്നില്ലാത്ത ആത്മവിശ്വാസവും എന്തെന്നില്ലാത്ത പ്രത്യാശയും നൽകാൻ ഈ സഭ ഹജ്ജ് സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് പ്രേരണയാവേണ്ടതുണ്ട് എന്നതാണ് സഭ ഓർക്കുമ്പോ നാം ഓർക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ആ സ്വപ്പയുടെ കുന്ന് അതിന് ചുറ്റുമുള്ള ത്യാഗത്തിന്റെയും തവക്കുലിന്റെയും ഒക്കെ വലിയ വലിയ പാഠങ്ങൾ ഹാജനാബിവിയുടെ സഹി ആ തവക്കിൽ ഹാജനാബിവിക്ക് നൽകിയ സംസം ആ സംസം ഇന്നും ജീവിക്കുന്ന വലിയ നിദർശനമായി ആയത്തായി ലോകത്തിങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ആത്മീയതയുടെ വലിയ അടങ്ങാത്ത പ്രവാഹമാണ് ഇന്ന് സംസം എന്നുള്ളത് ജംസം ഒരു ജലമാണ് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് എന്തെന്നില്ലാത്ത ആത്മീയ അനുഭൂതിയാണ് ആ ജംസമിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നാം നേരിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജലം എന്ന് വെള്ളം എന്നുള്ളത് വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് പ്രാർത്ഥനയാണ് എന്നാൽ ജംസം എന്ന് ഹാജറ അന്ന് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പ്രവാഹമേ നിൽക്കൂ മതി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമായി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് മഹാപ്രളയമായി മാറി മാറുമായിരുന്നു എന്ന് റസൂർലാഹി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ജലം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പല നിലയ്ക്ക് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചുറ്റുപാടുകളിൽ പത്രവും അതുപോലെ തന്നെ മാധ്യമങ്ങളിലും ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനു വത്താലയുടെ വലിയ അനുഗ്രഹം ഇങ്ങനെ വർഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് കെടുതിയായി മാറുന്ന എന്തെന്നില്ലാത്ത അനുഭവങ്ങളാണ് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വലിയ വലിയ പെരും പറയടിച്ചിരുന്നു നമ്മൾ കേരളം എന്നാൽ ഒരു വലിയ പുതപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കഷ്ണം തുണിയുണ്ടെങ്കിൽ പുതച്ചാൽ പോകുന്ന തണുപ്പും അതൊന്ന് ചുരുട്ടി വീശിയാൽ മാറുന്ന ചൂടുമുള്ള എന്തോ അതിസുന്ദരമായ നാടാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട് എന്ന് നമ്മൾ ലോകത്തോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അതങ്ങനെ ഇത് ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി ഇത് ദൈവത്തിന്റെ നാടാണ് എന്ന് നമ്മൾ പെരും പറയടിച്ചിരുന്നു വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നല്ല നാട് തന്നെ നാം അതിന്റെ എല്ലാ എല്ലാ സുഖാസ്വാദനങ്ങളും നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്ത് റബ്ബുൻ മഹഫൂർ എല്ലാം പുറത്തു തരുന്ന ഒരു തമ്പുരാനുണ്ട് എന്നത് മറന്നുപോയോ ഈ അനുഗ്രഹങ്ങൾ മുഴുവൻ ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴും അങ്ങനെ ഒന്ന് സംഭവിച്ചോ എന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളും കെടുതികളിൽ നിന്ന് കെടുതികളിലേക്ക് മെല്ലെ മെല്ലെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ എന്തെന്നില്ലാത്ത ഹൃദയം പൊട്ടിയ ചങ്ക് പൊട്ടിയ പ്രാർത്ഥനകൾക്കപ്പുറത്ത് നമ്മളിൽ എന്താണോ ഉള്ളത് അത് പങ്കുവെക്കാനുള്ള മനസ്സുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിനപ്പുറത്ത് സ്വന്തം ജീവിതങ്ങളിലേക്കും എന്താണ് ലോകമെന്നും എന്താണ് ചുറ്റുപാടുകളെന്നും ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ആരുടേതാണ് എന്നും മറന്നു പോയ ഒരു ജീവിതം എനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ആത്മവിചാരണ നടത്തേണ്ടുന്ന വലിയ സന്ദർഭങ്ങളാണ് ഈ കടന്നു പോകുന്നത് മസ്ജിദിന്റെ പോയിയുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണാം ബാബുർ റഹ്മ കാരുണ്യത്തിന്റെ കവാടം എന്നൊരു വാതിലുണ്ട് അപ്പുപ്രസിദ്ധീകരണം അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിലുള്ള വാതിലിനപ്പുറത്ത് അതിന് ഒരു പ്രളയക്കെടുതിയുടെയും ഒരു വരൾച്ചയുടെയും കഥയാണ് ലോകത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരിക്കൽ പുണ്യ റസൂൽ സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം ഖുതുബ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോ അകല ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു അറബി അള്ളാഹു റസൂലിനോട് പറഞ്ഞ അള്ളാഹു റസൂലെ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട്
തൊട്ടടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ വീണ്ടും കുത്തുമ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അനസ് ബിൻ മാലിക്ക് നബി അള്ളാഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹദീസിൽ ഈ മഴക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്ന ഈ സഹാബി തന്നെ ആ മനുഷ്യൻ തന്നെ കടന്നു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു യാ റസൂൽ എല്ലാ കൃഷികളും നശിച്ചു പോയി അള്ളാഹുന്റെ റസൂലെ ഞങ്ങൾക്ക് വഴി ഞങ്ങളുടെ വഴികൾ മുറിഞ്ഞു പോയി മഴ വെള്ളം കൊണ്ട് എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഈ സംഭവം കേട്ടുകൊണ്ട് അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ മിമ്പറിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എല്ലാ പല്ലുകളും കാണുകയെ ചിരിച്ചുപോയി എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ അതേ സങ്കടം പറഞ്ഞ ആളുകളുടെ സങ്കടം നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായി മാറുന്നൊരു സന്ദർഭം എന്നാലും അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ രണ്ട് കരങ്ങളും അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു മഹവാലൈന അള്ളാഹു മഹവാലൈന വരാലൈന അടച്ചവനെ വെള്ളം ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് അത് ആവശ്യമുള്ള ഇടങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും നീ വർഷിപ്പിക്കണം ഒരിക്കലും ഈ വെള്ളം ഞങ്ങൾക്കെതിരായി നീ മാറരുതേ അള്ളാഹുവെ അത് വേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മലമുകളുകളിൽ അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സോഴ്സുകളിലൊക്കെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മഴ വർഷിപ്പിക്കണം വൽ അമൂതിയർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹു റസൂൽ കരങ്ങൾ ഉയർത്തിയപ്പോ സഹാന്തത്ത് വീണ്ടും പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് സൂര്യൻ കുതിച്ചേർന്ന സൂര്യന്റെ വേല് കൊണ്ടിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ മസ്ജിദിന്റെ ബൗയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോയത് എന്ന് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമുണ്ട് വനയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനും മഴ മതി എന്ന് പറയാനും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം അന്ന് ലോകത്തുണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ജീവിതം ഈ ലോകത്തേക്ക് വിട്ടേച്ചു പോയി അത് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു ജനതയും ഒരു ഉമ്മത്തും ഇന്ന് കൈകൾ ഉയർത്താൻ ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു മഴ എന്തെല്ലാം വർഷിക്കുമ്പോഴും എന്താണ് നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങൾ ആയിഷാബി റബി അള്ളാഹു താരാൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ റസൂലിനെ വീക്ഷിക്കാറുണ്ട് റസൂൽ അള്ളാഹു സല്ലാഹു അലി വസ്ലമെ നോക്കാർ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ വിരളമായിട്ട് പല്ലുകൾ മുഴുവൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ വിരളമായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നുള്ളൂ അള്ളാഹു റസൂൽ പുഞ്ചിരിക്കാറായിരുന്നു പതിവ് ആ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന റസൂൽ വല്ല പെട്ടെന്ന് വല്ല മേഘാവൃതമായാൽ ആകെ ആകാശം മേഘാവൃതമാവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാറ്റ് വരികയോ ചെയ്താൽ കാറ്റോ മഴയോ കണ്ടാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖം മാറുമായി ഒരു പതി വരികി അള്ളാഹു റസൂലിന്റെ മുഖത്ത് അത് മനസ്സിലാകും അള്ളാഹു റസൂലിന്റെ മുഖം മാറും അപ്പോ ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അള്ളാഹു റസൂലെ മനുഷ്യർ ഈ മേഘം കണ്ടാൽ കാറ്റ് കണ്ടാൽ പരിഹൂപിഹ അവർക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്ത സന്തോഷം ആ വെള്ളം കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്ത ആനന്ദം ഇത് വരികയാണോ എന്നുള്ള ആനന്ദത്താൽ അവരെല്ലാം മറക്കാറുണ്ടല്ലോ എന്താണ് അങ്ങക്ക് ഇങ്ങനെ മഴ വരുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു സങ്കടം വരാൻ അല്ലെങ്കിൽ വിഷമം വരാൻ ഒരു ഭീതി മനസ്സിൽ മുഖത്ത് പരക്കാൻ കാരണം വാഹ്ദ്രസൂൽ സല്ലാഹു അലി വസ്ലം തിരിച്ചു ചോദിച്ചിയ ആയിഷ പ്രിയപ്പെട്ടവളയമായ എന്താണ് എന്നെ നിർഭയനാക്കുന്നത് ഈ വരാൻ പോകുന്ന മഴ എന്നുള്ളത് അതിൽ വല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷയുണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷയോ പരീക്ഷണമോ ഉണ്ടോ എന്ന് എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുക എന്ത് 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 ഉറപ്പിലാണ് ഞാൻ ഈ സന്തോഷിക്കുക എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പോലും മഴ വർഷിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ടായിരുന്നു മഴയും കാറ്റും വെള്ളവും അനുഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെ സിഷ്ടാവായ തമ്പുരാനെ ഓർക്കാൻ നമുക്ക് നിമിത്തമാകണം എന്നുള്ളതാണ് നാം എന്നോട് നോക്ക് നമ്മളോട് ചോദിച്ചു നോക്കുക മാസങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് മഴ ആസ്വദിച്ചു വെള്ളം ധാരാളമായി ലഭ്യമായി അനുഗ്രഹങ്ങൾ കുത്തിലഞ്ഞു ആ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഈ അനുഗ്രഹദാതാവിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു ഇത് നാം നമ്മോട് ചോദിക്കേണ്ടുന്ന ചോദ്യമാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരുന്നില്ലേ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് പടച്ച തമ്പുരാന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായി നാം പാത്രിക്കുതരാവുക എന്ന തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടാകണം ആകാശത്ത് നിന്ന് വഴ വർഷിപ്പിച്ചു തരുന്നവൻ അവനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആ മഴയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം ഉറപ്പിച്ചു തരുന്നതും അവനാണ് എല്ലാ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രൂപത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനോ തല എണ്ണി എണ്ണി പറയുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹങ്ങളെ മുഴുവൻ അള്ളാഹുവാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുക്കി തന്നതിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചിന്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നാൽ
ഞാൻ വിശദീകരണം ഒന്നും പറയുന്നില്ല എന്റെ ഓർമ്മയിലേക്ക് നമ്മളുടെ ഓർമ്മയിലേക്ക് പടച്ചതം പുരാൻ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഓദിത്തരുക മാത്രമാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ തുറക്കണം ഹൃദയത്തെ തുറക്കണം പടച്ചതം പുരാൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്നവരായി പടച്ചതം പുരാന ധാരാളമായി ഓർക്കുന്നവരായി നമുക്ക് മാറാൻ സാധിക്കണം സുഹൃത്തിൽ ഈ ഗ്രാമവാസികൾ അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ തക്കവയുള്ളവരായി മാറിയിരുന്നു എങ്കിൽ ആകാശലോകങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ അവർക്ക് ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ തുറന്നു കൊടുക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ അവരെല്ലാം കളവാക്കി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ അവർ ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായി നാം അവരെ പിടികൂടി അള്ളാഹു എന്നോട് ചോദിക്കുന്നു നമ്മളോടോരോരുത്തരോട് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ നിർഭയരാണോ അപ്പൊ അമിന അഹ്ലുൽ ഖുറ നിങ്ങൾക്കൊരു പേടിയും ഭീതിയും ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ അടിച്ച് പൊളിച്ച് ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ അന്യഹും നമ്മുടെ ശിക്ഷ നമ്മുടെ പരീക്ഷണം അവർക്ക് വരില്ല എന്നാണ് അവർ വിചാരിക്കുന്നത് ഭയാത്തൻ വഹുന്നായിമൂൻ അവർ ഉറങ്ങിക്കിടന്നു കൊണ്ടിരിക്കെ അവർക്ക് എന്റെ ശിക്ഷ വരില്ല എന്ന് അവർക്ക് എന്ത് ഉറപ്പാണുള്ളത് ർഭയരാണോ അവർക്ക് എന്റെ ശിക്ഷ വന്നു കിട്ടുകയില്ല എന്നവർ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു പോയോ ലുഹൻ ലുഹാ സമയത്ത് പകൽ സമയത്ത് സൂര്യന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അവർ കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കേ വഹുമ്യൽ അബുൻ അവർ കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കേ നമ്മുടെ ശിക്ഷയൊന്നും അവർക്ക് വരില്ല എന്ന നിർഭയത്വത്തിലാണോ അവർ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ മിനു മക്കർ അള്ളാഹുവിന്റെ മക്കറിൽ നിന്ന് അവർ നിർഭയരായോ അള്ളാഹുവിന്റെ മക്കറിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ തന്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് നിർഭയരായി എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട ജനങ്ങൾ മാത്രമേ അങ്ങനെ ജീവിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന ചോദ്യം അള്ളാഹു സുബാനു വാല നമ്മോട് ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഈ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് പടച്ച തമ്പുരാന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിന്റെ വയനാട് മുതൽ ഓരോരോ ജില്ലകളിലും നാം തടു നാം കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയ എല്ലാ ഡാമുകളുമൊക്കെ റെഡ് അലർട്ട് പുറപ്പെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നോക്കി നിൽക്കെ നാം കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയ സൗജന്യങ്ങൾ നാം അറിയുന്നുണ്ടോ ദുരിതം അനുഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒന്നുമില്ലാത്ത മനുഷ്യരല്ല നമുക്ക് ഓരോരുത്തെ ഓരോ ഓരോ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തകരുടെ അനുഭവങ്ങൾ ഒന്നും രണ്ടും നിലകളുള്ള മാളികൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ആളുകൾ അവർ വെള്ളം കയറി വന്നപ്പോ സന്തോഷിച്ചു എന്നിട്ട് നമുക്ക് കൈ കളയാമല്ലോ കുറച്ചുകൂടി ഉയർന്നപ്പോ അവർ വീടിന്റെ മുകളിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം എവിടേക്കും ഒക്കെ മാറണം എന്തിന് കുഴപ്പമില്ല ഞങ്ങൾ മുകളിൽ കയറിയിരുന്നു വെള്ളം അങ്ങനെ മുകളിൽ കയറിയിരുന്നു വെള്ളം കൂടി വന്നപ്പോ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു വന്നപ്പോ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നല്ല നിലക്ക് ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മളെപ്പോലെ വീടും കുടുംബവും ഒക്കെ വളരെ സ്വസ്ഥമാണ് ഭദ്രമാണ് നമ്മുടെ സെറ്റാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചു ിരിക്കുന്ന വീടുകളിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ കയറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഗവൺമെന്റ് മാറി താമസിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ നിർഭയമായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറി താമസിപ്പിച്ചപ്പോ താമസിച്ച സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വെള്ളം ഉയർന്നു വന്നുകൊണ്ട് അവിടെയും നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത രൂപത്തിൽ മനുഷ്യർ ഇങ്ങനെ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്റെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരൊക്കെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിത്താഴ്ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൂടുതലായി എന്ത് സംഭവിച്ചു നമുക്ക് എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം അള്ളാഹു സുബാനു വാലയിലേക്ക് നമ്മുടെ കൈകൾ ഉയർത്തണം എന്നിട്ട് പറയണം അള്ളാഹുവെ നീ നൽകിയിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കറിയാം മഴയുടെ ഓരോ തുള്ളികളും ഞങ്ങൾ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജലവും ഞങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ അരിമണികളുമെല്ലാം നിന്റെ കാരുണ്യമാണ് നിന്റെ കാരുണ്യം നിന്നു പോകുന്ന അതേ നിമിഷം ഞങ്ങൾ കോടികളുടെ സമ്പത്തുള്ള മനുഷ്യരാണെങ്കിലും വലിയ 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 സൗധങ്ങൾ കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയവരാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് രക്ഷയില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നു റബ്ബുൻ കപൂർ ിലേക്ക് മടങ്ങുകയും ആ റബ്ബിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആ റബ്ബിന്റെ വിനീതരായ അടിമയാണ് ഞാൻ എന്ന തിരിച്ചറിവുണ്ടാവുകയും നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് നൂഹ് നബി അലി സലാമയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ സമൂഹത്തെ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞത് പ്രളയമായിരുന്നു എന്ന തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടാകണം തന്റെ വീടുകളിലെ അടുപ്പുകളിൽ നിന്ന് പോലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും പതാറത്തന്നൂർ എന്നാണ് ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വീടിന്റെ അടുപ്പുകളിൽ നിന്ന് പോലും പ്രളയമുണ്ടായി ആ സമൂഹം
ഞങ്ങളെ നീക്കയറി ഞങ്ങളോടൊപ്പം വേണ്ട ഇവിടെ വലിയ പർവ്വതങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറിക്കൊണ്ട് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു കൊള്ളാം എന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ വിളികൾ കേൾക്കാതെ ധിക്കാരിയായി പോയ മകൻ അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കപ്പലിലേക്ക് കയറിക്കൊള്ളുക നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് മടങ്ങുകയും എന്നിൽ നിന്ന് വല്ല ധിക്കാരം വന്നിട്ടുണ്ടോ ആ ധിക്കാരത്തിന് അള്ളാഹുവിനോട് ധാരാളം ധാരാളമായി ഇസ്തിയോപ്പാർ നടത്തുകയും ഞാൻ വളരെ ദുർബലനാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവ് നമ്മെ തന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടുന്ന അനുഭവങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഒപ്പം നിരന്തരമായി കൈകളിയർപ്പണം ഈ ആധന അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് നേരെ കാരുണ്യത്തിന്റെ നയനങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം എന്താണോ എന്റെ കൈകളിലുള്ളത് അത് പങ്കുവയ്ക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകണം പ്രാർത്ഥനകളോടൊപ്പം എന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ഈ ജനതയുടെ മധ്യത്തിൽ നാം ഉയർന്നെഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം ആ റബ്ബുൽ റബൂറിന്റെ കാരുണ്യത്തിന് അർഹനാകാൻ നാം ഒന്നായിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം അർഹമുറാഹിമായ തമ്പുരാൻ നാം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സകലമാന കെടുതികളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നാടിനെ കാത്തിരിച്ചു കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നാം ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ ചെറുതും വലുതും നമുക്ക് നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ ഒരിക്കലും നാം അനുഭവിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെ പടച്ചിറപ്പ് അവന്റെ കോപം കൊണ്ട് നമ്മിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുക്കാതിരിക്കുമാറാകട്ടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് തെറ്റുകളും വീഴ്ചകളും അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ഒക്കെ നമ്മിൽ നിന്ന് വന്നു പോകുന്നുണ്ട് അർഹമുറാഹിമായ തമ്പുരാനെ ദുർബലരായ ഞങ്ങളുടെ വീഴ്ചകൾ കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ കൊണ്ട് നിന്റെ കോപം കൊണ്ട് ഒരിക്കലും നീ ഞങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചു കളയരുതേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ നാടിനെ അതിന്റെ സകലമായ സൗന്ദര്യത്തോടു കൂടി നീ ഞങ്ങൾക്ക് നിലനിർത്തി തരണേ തമ്പുരാനെ ഇനിയും ഒരുപാട് വീതികളിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ നാട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ യാതൊരുവിധ ആപത്തുകളും ഇല്ലാതെ നിലനിൽക്കാനുള്ള മഹാസൗഭാഗ്യം നൽകി ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളെയും നീ സഹായിക്കണേ തമ്പുരാനെ നിന്റെ കാരുണ്യം നിന്റെ സഹായം അതുപോലെ തന്നെ നിന്റെ ഉദവി ഒന്നു മാത്രമാണ് ഇവിടെ നിലനിൽക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹം നൽകുന്നത് യോഗ്യത നൽകുന്നത് എന്നും നാൾക്കു നാൾ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദുർബലരായ ഒന്നിനും സാധ്യമല്ലാത്ത നിന്റെ ഈ അടിമകൾ നിന്നോട് യാചിക്കുന്നു പടച്ചു തമ്പുരാനെ ഇനിയും കൂടുതൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നീ നൽകരുതെ തമ്പുരാനെ الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنتبي لولا ان هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد